Здравствуйте. 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 Человек, удивительный возраст. Устиня Тимофеевна – труженик тыла. Родилась 21 сентября 1921 года в селе Нижняя Середкина Боханского района и стала девятым ребенком в семье. После появилось еще двое. Трудовая деятельность женщины началась в 1939 году в совхозе. Во время Великой Отечественной войны она была комбайнером и помимо работы на сложной технике занималась и ее ремонтом. Моя жизнь, конечно, была всякая разная, дружок. Всякая у меня. Я работала на полиготических работах, ходила. Все. И кури таскала, и на зарод подавала, стены косила, и канавы копала, и камни разбивала, и лед разбивала. По ангаре дорогу делали, ангара была, как станет. Торос на пехоту льду, нас отправляли от лед разбивать. Мы кирком лед разбивали, дорогу делали. Работала я всякую работу. Столетний юбилей у Стиня Тимофеевна отмечают в кругу семьи. У нее четыре дочери, шесть внуков и девять правнуков. За любовь и теплоту души дети наградили женщину дипломом «Лучшая мама на свете». Важнее мамы в мире нет, она дороже всех на свете. И сколько не было к нам лет, для мамы мы навеки дети. Желаем, мамочка моя, удачи, радости, здоровья, и чтобы каждый день тебя встречал с улыбкой и любовью. Родная, замечательная, милая, спасибо за тепло души твоей. Будь вечно молодою и счастливою, пусть радует тебя любой из прежних дней. Секрет долголетия, по словам именинницы, в том, что она родилась под счастливой звездой. Ведь в этот день отмечается праздник Рождества Пресвятой Богородицы. Наталья Хмелева, Олег Левченко. Местное время.